Bu videoda hep birlikte sinüs teoremini ispatlayacağız. Bir şey gelişi güzel bir üçgen çizerek başlayalım. Bu bir kenarı, bu ikincisi, bu da sonuncu kenar, üçüncü kenar. Sinüs teoreminin her üçgene uygulanabileceğini gösterebilmek için böyle garip bir üçgen seçtim. Diyelim ki bize bu açıyı vermiş olsunlar. Ya da şöyle yapalım, bize neyin verilip neyin verilmediğini bir kenara bırakalım ve sinüs teoremini farklı açılar ve farklı kenarları arasındaki ilişki olarak düşünelim. Bu alfa açısı olsun, bu kenar a, uzunluğu a, bu açı beta, buradaki kenar da b. Beta da büyük bir b harfine benzer ama bu ucu, bu ucu b'den biraz daha uzundur, aşağıya doğru. Evet, üçgen hazır. O halde şimdi a, b, alfa ve beta arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışacağız. Ve bu ilişkinin sinüs teoremi olmasını ümit edelim. Yoksa videonun ismini değiştireceğiz. Ha <gülüyor> ha. Evet, sizce bunu nasıl yapabiliriz? Önce üçgenin yüksekliğini çizelim. Bu köşeden bu kenara dimdik inen bir doğru parçası. Buraya isim vermemiştik ama bu a, bu da b olduğu için bunun da c olacağı gayet açık, değil mi? Dediğim gibi bu açı 90 derecelik bir açı. Yüksekliği bilmiyoruz, yüksekliğin değerini bilmiyoruz. Tekrar ediyorum, bu köşeden bu kenara inen ve kenarla 90 derecelik bir açı yapan bir doğru parçası çizdik. Acaba bunu bir şekilde kullanabilir miyiz? Ne dersiniz? Bunun uzunluğuna da x diyelim. Ve şimdi sizce x, a ve beta arasında, x, a ve beta arasında bir ilişki bulabilir miyiz? Tabii ki. Önce güzel bir renk seçelim, şöyle. Mesela bu güzel. Peki. Buradaki açıyı yani beta'ya baktığınızda ne görüyorsunuz? Bu üçgende x karşı kenar, a da hipotenüs. Peki karşı kenar ve hipotenüsü kim kullanır? Hangi trigonometrik oran kullanır? Hemen skah, kokoh ve takakoyu hatırlayalım. Neydi? Skah, sinüs eşittir karşı bölü hipotenüstü. Kokoh, kosinüs eşittir komşu bölü hipotenüstü. Takako da tanjant eşittir karşı bölü komşuydu. Evet, neymiş? Sinüs. Zaten sinüs teoreminin ispatını yapıyoruz, değil mi? Sinüs beta eşittir karşı bölü hipotenüs, yani karşı kenar x bölü hipotenüs a. Burada x'in neye eşit olduğunu bulmak istiyoruz. Çünkü az sonra işimize yarayacak. İki tarafı da a ile çarpalım ve a sinüs beta'nın x'e eşit olduğunu bulalım. Şahane. Şimdi aynı şeyi alfa, b ve x için yapıp bunların arasında da bir ilişki bulmak istiyoruz. Burada da bir dik üçgen var ve alfaya göre x yine karşı kenar ama bu sefer hipotenüs b. O zaman başka bir renkle sinüs alfayı da yazalım. Sinüs alfa eşittir karşı bölü hipotenüs. Karşı bölü hipotenüs. Yani karşı kenar x bölü hipotenüs b. Ve bunu da yine x'e eşitleyelim. İki tarafı b ile çarpalım ve b sinüs alfa eşittir x diyelim. Bu da şahane. Peki şu ana kadar ne yaptık ya da ne bulduk? x adını verdiğim, x dediğimiz yüksekliği iki farklı şekilde ifade ettik, değil mi? a sinüs beta x'e eşit, b sinüs alfa da yine x'e eşit. Eğer bunların ikisi de x'e eşitse, o zaman birbirlerine de eşittirler, değil mi? Hemen yazalım. Başka bir renk seçelim. a sinüs beta eşittir b sinüs alfa. Şimdi bu eşitliğin iki tarafını da a'ya bölelim. Buradaki a'lar birbirine götüreceği için sinüs beta eşittir b sinüs alfa bölü a. İki tarafı bir de b'ye bölelim. Sinüs beta bölü b eşittir sinüs alfa bölü a. Ve karşınızda sinüs teoremi. 
beta'nın sinüsü ile karşısındaki kenarın oranı, alfa'nın sinüsü ile karşısındaki kenarın oranına eşit. Bu açıya teta. Bu kenara da c dersek, bunlar sinüs teta bölü c'ye de eşittir. Evet, sinüs teta bölü c'ye de eşittir. Aynen böyle. Bunu kitaplarda da görebilirsiniz. c ve teta'yı eklemek için buna çok benzeyen bir ispat yapmamız gerekir. Yani bunun aynısını teta ve c için de yapabilirdik. Farklı yapmamız gereken tek şey, bu yükseklik yerine diğer yüksekliklerden birini kullanmak. Evet, isterseniz bunu da kendi başınıza siz deneyin. Evet, bu oranı bulduk. Ve bu bir oran olduğu için isterseniz b bölü sinüs beta, b bölü sinüs beta eşittir, a bölü sinüs alfa olarak da kullanabilirsiniz. Peki, bu neden faydalı? Çünkü eğer bir kenarı, karşısındaki açıyı ve başka bir kenarı biliyorsanız, diğer kenarın karşısındaki açıyı, diğer kenarın karşısındaki açıyı kolaylıkla bulabilirsiniz. Kısacası bunlardan üçünü biliyorsanız, dördüncüyü bulabilirsiniz. Sinüs teoremini faydalı yapan özellik de bu. Evet, artık sinüs teoremi ile ilgili birkaç örnek yapabiliriz ama merak etmeyin, bu örnekleri bu videoya sıkıştırmayacağım. Şimdilik bu kadar yeter.